ישנתי, כמו שצריך, די, אפשר להתחיל את היום. אפשר להניע, להניע את היום. תורמי עכשיו. תורמי, הופה. להתראיין. אני גם לפעמים מדבר איתם. כן, זה בשבילך הם באו. בשבילך הם באו, אני פה עכשיו. הם באו בשבילי. תשאלי אותי שאלות. אבל אני פה עכשיו... זהו. גם אני אוהב אנימה. פעם ראשונה שאני טס לבד. פעם הקודמת שטסנו, זה היה לפני עשר שנים, כל המשפחה לטיול בטורקיה. וכבר על היום הראשון ענת הלכה לאיבוד, ועד היום אבא כועס עליך היא הבילה אותו. לא מצליח לדמיין מה עובר עליו עכשיו כשאימא הלכה ל... לא, אני חוזרת, בסדר? כן. אנחנו נעשה מה שצריך בשביל, בשביל לעזור לך. אז אם את לא עונה, אני, אני מערבת את המשטרה. היא מקלידה. תתקרב. נעמי, מה זה צריך להיות? זה בגלל הבחור הזה והעבודה שלך! אבל נעמי, אבל אני השתניתי! אני השתניתי כבר, אני לא אותו אדם שהייתי. אני לא... תשאלי את כולם. תשאלי את... תשאלי את כולם שאני אומר לך שבאינסטגרם תראי, תקבי אחריי! כולם עוקבים אחריי עכשיו באינסטגרם! נעמי! אני לא אותו בן אדם, זה את שהשתנית! זה בגלל ה... בגלל הבחור הזה... תראה, אני גילה לי כבר, בגלל הבחור הזה מהעבודה שלה, נוי, זה ידידות ביניכם. נוי, בבקשה. היי! היי! מה זה? היי! היי, תקשיבו לי עכשיו טוב טוב אתם! אתם כבר יותר מדי זמן הסתובבים לי פה בין הרגליים! תן לי, תוכפי לי את המיקרופונים האלה לפרצוף, אני מבקש מכם! פעם הבאה שמישהו מכם נכנס, מקשיב לי! פעם אחת אני רוצה לראות! אני שוחט את כולכם, גומר אתכם במקום! שמעתם לי? אני פתאום קולטת שאני הולכת להישאר לבד. ירון טס היום, ומתחילה להרגיש שאימא לא באמת תחזור. וכל הזוגיות עם אדרי מתחילה קצת להעיק עליי. כל הפאסיב אגרסיב הזה, אני לא... בכדורגל, שהם משחקים פעם פאסיב, פעם אגרסיב, אני לא מצליחה להבין את זה. מה הכדורגל? איזה קבוצה את? זה, זה נראה לך. וואלה, גם את יונייטד? וואלה, תאמיני לי, מאז שפרגי עזב, זה כבר לא אותו דבר. כן, הם... הם... הם, הם כאילו, או שאתם משחקים או שלא, אי אפשר להיות באמצע ולנצח. וואלה, את צודקת, את יודעת? <אח> תקשיבי טוב, את צודקת. אם הגעתם למצב הזה, עדיף שתעזבו הכל. תרדו מהמגרש. כן, זה, זה לא מכבד את הצד השני. הקהל שבא לראות, אני מתכוונת. יש לך ראש את. זה רק אני שהייתה לנו שיחה הרבה יותר עמוקה מכדורגל. נורא שאתה אורז. כן, כן, די, זהו, תכלס. כמה אני יכול לשבת, חכות שדברים יקרו? די. תראי אותי, יושב באיזה בית הזוי של משפחה שאני לא מכיר, מחכה לאיזה ילד קטן ש- ש- שיתגייס בשביל ש- לקחת לו את החדר. מה? וואלה, ענת, גרמה לי להבין, החמודה הזאת. אני צריך... איך את מדברת? מה יש לך? תסבירי את זה, זה לא מתאים, השאלות האלה. ברור שכן. מאפי, אני 
צריכה לדבר איתך. יש חיוב. הכל בסדר? זה שמונים אלף עוקבים גם. אני צריך את המיליינת, המייר הזאת, אני אגיד לך. רפי, אנחנו עוזבים היום. תקחו אותי, תקחו את הילדים גם, זה... מצידי. זה לא אכפת לי, אני אוהב להיות לבד. רפי, תהיה איתי רגע. רפי. רפי. אולי נעמי לא רוצה שנמצא אותה, ובינינו מי יכול להאשים אותה. פשוט רציתי להראות לך משהו מהיום לפני שאני הולכת. אז... אני כאילו לא מאמין שם זה הגיע, ואני באמת חופשי. מישהו בא איתך? ענת. אתה לא מזמין את אבא? לא, הוא בכלל לא יודע שאני עוזב. הוא יעלה ואם לא תזמין אותו. לא שים לב בכלל, כל היום הוא עם הראש באינסטגרם. הוא עובר תקופה קשה עכשיו, ירון, תנסה להבין אותו. יש לו 50 אלף עוקבים שיכולים להבין אותו. 90. הוא לא צריך אותי, וגם לא אותה הכנת. כדאי שתתחילי להפנים את זה אם את רוצה לשרוד איתו פה לבד. אבל אנחנו לא יכולים פשוט לוותר עליו, ירון, זה אבא שלנו. הוא לא אבא שלנו, ענת. סתם בן אדם הזה היה לירון בתיכון. אתה מתנהג אלייך כמו אבא. שאל אותך פעם משהו על החיים שלך? ניסה לעזור לך במשהו? הוא מדבר איתנו רק כשהוא צריך משהו. שיקשיבו לו, לא יודע מה. יש לי מה שקורה לי שאני חותך בצל. רק שזה בא מבפנים. יכול להיות שאתה בוכה? זהו, אבל אני לא גייז. גם סטרייטים בוכים, רפי. אולי אני גייז בכלל? אתה לא הסברת לי איך זה ירגיש. זה הדבר היחיד שאתה לא אמרת לי. נכון. אתה הסברת לי את המפרדים הטכניים! אני יודע, אני יודע בדיוק מה אתה מרגיש, אפי. מרגיש רע. כי עם כל העושר של זה, זה בעיקר מביא חייקנות. חייקנות. של מי? הרי מה זה לייק? מה זה... מה זה רשת? זה... זה באוויר, זה... זה לא כאן, זה לא פה, זה לא נוכח. אבל זה... כשאתה יוצא מהמסך, אופ. מה יש? ריקנות. זה עצוב, זה עצוב. זה עצוב. זה השלב שמבינים את זה. לא בכיתי! כולם עוברים את השלב הזה, כולם עוברים את השלב הזה, יפה. איזה כיף שיש אינסטגרם. כן. מתגעגעת עליו. ענתי? זה כיף שאת פה. מה, לאן אתה הולך? לא, אני זז. פשוט היה לי חשוב שתדעי ש... שאת גרמת לי לעזוב. יאללה, ביי. אני לא מבינה למה אנשים אוהבים לברוח כל הזמן, כאילו זה פתרון למשהו. קודם אימא, ואז ירון, עכשיו בור. רק אתם פה יושבים איתי ומחכים שיקרה איזה נס. מה זה מקומות שאתה רוצה לבקר בהם? 
אתה יודע שיש אזורים שלא עולים באש, שאתה יכול... אבא, מה אתה רוצה? אני רוצה לדעת מה אתה עושה, מה... אפשר להכיר, לדעת מה... לדעת מה התכונות שלך, בן כמה אתה... מה אתה רוצה להיות? מה יש לך? ירון, חשוב לי לדעת, אני רוצה לדעת, האם אתה סיימת ללמוד את כל מה שצריך לבחינה, אתה סיימת ללמוד את כל מה שצריך? איזו בחינה? תעשה לי רגע סדר, אתה לפני או אחרי צבא כרגע? אתה אשכרה לא מכיר אותי. בטח שאני מכיר אותך, ירון! ממש. ירון, אל תבחן אותי, אני... ירון, בספירה לשלוש. מי המוזיקאי שאתה הכי אוהב? אחד, שתיים, שלוש. ניל יאנג. דפנדק, ניל יאנג. אמרתי. ניל יאנג. אבא, איפה אימא? קשה? לא מבין למה אתה לא מחפש אותה, למה אתה לא דואג לה. אתה נכנס לפה, שואל אותי שאלות, אני לא מבין מה קורה. זה לא... זה לא יעזור אם נמצא אותה, ירון. למה לא יעזור? מה, זה בגללך? אתה הברחת אותה? ביום שהיא ישבה, אז היה לנו איזשהו עימות, ו... אז היה לנו כל הנושא ש... מה, הבעיה היה לה מישהו? ירון, אל תספר לענן. זה יהרוג אותה, היא תדע שזה באשמתה. לדעתי. ירון. ירון. אימא אף פעם לא באמת אהבה אותי. היא תמיד רצתה ללכת איתו. לא היה לי ברירה. כי אתה לקחת אותה כמובן מאליו. אתה כל כך מרוכז בעצמך, אתה חושב רק עצמך כל הזמן. אבא, אני טס היום. מה, לטיול? אתה רואה את זה, אבא? כן. תמיד שכל הקרחונים שלי נמסים עכשיו בגלל החום. גורמים למפלס הים לעלות. אתה יודע שמלא איים ואנשים כבר טבעו לגמרי? נכון. ובעוד כמה עשרות שנים גם אנחנו נתחיל לטבוע? נכון, ירון. כן. כן, אבא, אתה לא מבין. כל האקלים מתחרפן לגמרי. חייך. יש יותר הוריקנים, יותר שריפות, <אח> גלי חום, גלי קור. אבא, אתה מבין ששני שליש מהחיות כבר נכחדו רק בשנים האחרונות? ואתה אוהב חיות, אבא? <אח> אתה אוהב אריות? אה... <אח> אריות? <אח> האמת ש... לא, לא כזה, נגיד, לא חסר לי שימותו, אני לא... אוקיי, אז לא הרעיות. דובי קוטב. כן, דוב, אני אוהב. אז הדובי קוטב הבא התחילו להיכחד עכשיו. לא נכון, יאללה, לעזאזל! דוב זה חמוד לאללה! כן. יואו, אני לא מאמין! כן. אני לא... יואו, לא מאמין! אתה מבין? אתה מבין? אנשים יושבים בבתי קפה, קונים בגדים, ורק אני יודע שסוף העולם הגיע, אני... אני לא יכול, אני... איך להכיל את זה לבד? אני חייב לפרוק את זה עם מישהו. בגלל זה זה מה שאני אומר לך, אני רוצה לקום לעשות מעשה. איזה? מה אתה עושים? מה עושים? יש מלא מה לעשות, אבא. כמו מה? להשתמש באנרגיה סולארית, להתחיל להשתמש ברכבים חשמליים, לא להשתמש בפלסטיק, לא לקנות בשר שלי. ירון, אני יותר קראתי אם אפשר, נגיד, להתפלל, או ממש לקוות שזה לא יקרה. נקידה כזה יותר. הזמנת אותו לנתב"ג? לא, לא בא לי שהוא יבוא כי הוא מרחם על עצמו. יואו, השתגע בלעדיך. לכולנו יהיה קשה. על מה לדבר? אתה אוהב הכי הרבה. הוא סתם מחפש את היחס שלי כי הוא רואה שאני לא סופר אותו. באמת, נשבע לך. אף פעם לא היה לנו קשה כמו שיש לכם. כן, אבל תראי שעכשיו כשאני אלך ואתם תישארו פה רק שניכם לבד, אז... אולי יקרה איזה משהו. ואז גם אתה עדיף אישי אם לא תחזור מהר מדי. הלוואי. רק שתתחיל להתקלח קצת. שינקה את החדר, הוא כבר לא משברח רע. כן, תקשיבי, זה מתפשט בכל הבית. אני לא מזמין חברים הביתה רק בגלל זה. בסדר, עוד כמה שנים גם אתה תריח כמוהו. לא הבנתי. להתגעגע אליך. לא, בסדר, תבני איזה רובוט מטוס ותבואי לו הקרן. בדרך 
יהיה מוזר פתאום להיות בלעדיכם, ביי. גם לנו. אתם תהיו פה שאני אחזור? לא, זהו, מקפלים. תסנימה. תודה. רגע, יאו. אבא, מה אתה מבין? אה, זה... לא, אני כנראה גיי, זבחיתי מקודם. סתם, לא, רציתי רק... סתם להגיד לך, תיסע לי מה, שנהיה... אני יודע שאתה תהיה בסדר. אתה רוצה לבוא איתי? אתה רוצה? אין לי, כאילו, לא משנה, איך שאתה יודע מה, איך שאתה באמת, אם אתה לא רוצה, אני לא... אני רוצה שתבוא. כן? נו, אז יאללה, בטח. ענת, את יכולה גם לבוא איתנו אם את רוצה. כן, אבל אתה חייב. יואו, ואתם, רגע, אתם מתקפלים? כן, זהו. איזה קטע. אני מצטערת שלא הפסקתי שלא רציתי. לא נורא. אם אמא תספר לך איפה היא, את מוזמנת להרים טלפון. יפה, היא תתקשר. יופי, מדהים. אז בואו נצא ל... זה. ממש לא רק איך. אבל לך תחליף, אנחנו נחכה פה שאלות שלך, כל היום. מצלמות, חקירות, תחקרת אותי. ברור שאתה עשית את זה. היה חייב להיגמר. אתה טוב ש... טוב שלקחת את הטלפון שלך. אבל תעלם. אף אחד לא יודע, רפי. אף אחד לא יודע. אולי ענת חושבת. כן, אני יודעת. 